जी अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल स्टूडेंट्स होप आप सब लोग ठीक होंगे सो टुडे वी आर अगेन ऑन आर टॉपिक चैप्टर 19 सॉरी चैप्टर 9 सॉल्यूशंस और आज हम बात करेंगे रूल्स लॉ की और आज हम बात करेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड होंगे राइट right? वोलेटाइल का मतलब ऐसा है जो कम टेंपरेचर पे बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं ठीक है जैसे लेट्स से दैट ये लिक्विड है लेट्स से दैट पेट्रोल तो स्टूडेंट्स पेट्रोल की खासियत ये है कि इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वाटर प्रेशर ये बहुत सा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा ठीक है हाई वेपर प्रेशर बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा याद रखिएगा ज्यादा वेपर प्रेशर वो क्रिएट करते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है तो इफ यू जस्ट हैव टू ऑफ दीज काइंड ऑफ सोल्यूशन राइट लेट से दैट वी हैव पेट्रोल एंड अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इन दोनों को अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे तो वी नो दैट द बोथ कॉम्पोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर एंड द बोथ कॉम्पोनेंट्स आर लिक्विड ठीक है तो इस इस मौजू पे फिर हम रूट्स लॉ को अप्लाई करेंगे रूट्स लॉ अगर आपको याद हो इट्स द इट्स द प्रेशर Which is equal to the pressure of product of a pure pressure of a solvent and uh, its mole fraction, right? So that's rules law. कि जो total pressure होगा वो solvent के pure solvent के pressure के और उसके component के pressure के product के बराबर होगा. ये rules law था. तो अगर हम let's say that के इस condition में अगर हमारे पास दो components हैं किसी solution में let's say that petrol and kerosene oil या आप कह लें एनी एनी अदर लो बॉइलिंग लिक्विड तो अब देखें इन दोनों का जो कह लें कि वेपर प्रेशर होगा ब्लैक डॉट्स में शो कर रहा हूँ कैरोसिन ऑयल के लिए और ब्लू डॉट्स में शो कर रहा हूँ पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के लिए तो वेपर प्रेशर जो है एक आपस में दोनों का प्रोडक्ट होगा ठीक है लेट से दैट कि अगर हम रूल्स लॉ का अप्लाई करते हैं फॉर अ पेट्रोल इसको हम ए कह लेते हैं और कैरोसिन ऑयल को हम जो है वो बी कह लेते हैं तो पेट्रोल के लिए वेपर प्रेशर ये होगा कि द टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू द प्योर प्रेशर ठीक है प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ठीक है और इस तरीके से जो है हम लेंगे बी का भी प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू द प्योर सॉल्वेंट प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन व्हिच इज़ नॉन एस एक्स बी राइट तो दैट इज़ हाउ वी डील विद इट राइट तो इस 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 कंडीशन के अंदर जो है आप ए और बी कंडीशंस ले रहे हैं ठीक है और ए और बी कंडीशंस के अंदर आप आप सॉर्ट करने की इस इस सिचुएशन को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब स्टूडेंट्स देखें ठीक है या ए को या बी को तो आप रूल्स लॉ का कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये प्रोसेस के थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ठीक है पेज नंबर 262 पे इन्होंने डेरिवेशन दी है तो उसको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करते हैं तो टोटल प्रेशर जो है वो आपको पता है ये ए कंपोनेंट का प्रेशर है ये बी कंपोनेंट का प्रेशर है तो टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होगा पी ए जमा पी बी ठीक है यानी टोटल प्रेशर और ये ए और बी का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा तो अब आप इसमें फॉर एग्जांपल अगर इनकी वैल्यूज देखें पी ए की वैल्यूज और पी बी की वैल्यूज तो वो आप इनकी वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं ठीक है वो मैंने आपको भी बताई है जो पी ए है इसकी वैल्यू है द प्योर सॉल्वेंट प्रेशर इन द मोल फ्रैक्शन ठीक है जमा द प्योर सॉल्वेंट प्रेशर अब ये बेटा आपने जो ये ऊपर डिग्री का निशान लगाना है ये प्योर सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करता है ठीक है और मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ठीक है अब लेट से दैट आप पता करना चाह रहे हैं कि बी का हम अंदाजा लगा लें ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स ए जमा एक्स बी है ये हमेशा वन के इक्वल होंगे ठीक है ठीक है ये बात आपने नहीं भूलनी है 
फिर इस तरीके से आप लेट से दैट क्या बी की वैल्यू को इंक्लूड आउट कर सकते हैं ठीक है अगर लेट से दैट ये क्वेश्चन हमारे पास है यानी जो मोल फ्रैक्शन है ए और मोल फ्रैक्शन बी है ठीक है इन दोनों का सम लेंगे तो हमेशा वन के इक्वल होगा ये आपने हमेशा याद रखना है और अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगी एक्स बी इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स ए राइट ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी तो इस इक्वेजन के अंदर हम एक्स बी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा P नॉट ए इंटू एक्स ए राइट प्लस P नॉट B इंटू बी की वैल्यू प्लेस कर दें वन माइनस एक्स ए अगर आपने A प्लेस कर दिए तो नाउ यू कैन कंक्लूड इट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ये स्टेप नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे कर देता हूँ लेट मी अरेज दिस और ये हो जाएगा अब आपके पास इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए राइट और ये आपस में प्लस का निशान आएगा यहाँ पे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी नॉट बी राइट बी विल बी स्मॉल और जब बी पी नॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे वन से गना गेट द सेम और माइनस पी नॉट बी एक्स ए आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप जो है आप देख सकते हैं कि P नॉट A P नॉट B X A और X A राइट सो वी हैव दिस कंडीशन अब नेक्स्ट आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि P नॉट A और P नॉट B में X A कॉमन है ठीक है इसमें देखें और इसमें इन दोनों को इकट्ठा लिख लें P नॉट A X A माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी ठीक है तो ये हो जाएगा यहां से एक्स ए कॉमन आ जाएगा ना एक्स ए यानी ये पी नॉट ए राइट माइनस राइट पी नॉट बी और एक्स ए कॉमन आ जाएगा प्लस पी नॉट बी so that is the that is the situation जिसमें आप pure solvent A pure solvent B pure solvent B की value plus करके mole fraction A की value को include out कर सकते हैं और ये सब values student total pressure की equal है और data में अगर आपको total pressure दिया हो और pressure of first pure solvent दिया हो ठीक है तो you can just conclude the mole fraction pressure ठीक है आप मोल फ्रैक्शन का क्या प्रेशर है ये रूल्स लॉ की मदद से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो तो मैं एक मरतबा आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ वी हैव अ रूल्स लॉ विच इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ अ ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट प्रेशर एंड अ मोल फ्रैक्शन लेट से दैट वी हैव अ टू कॉम्पोनेट्स ऑफ अ वोलेटाइल सोल्यूशन तो टू कॉम्पोनेट्स को आप ए को ए कह लो ठीक है दूसरे कॉम्पोनेंट को आप बी कह लो तो इनकी फिर आप आपस में वैल्यूज क्या हो जाएंगी P नॉट A ठीक है X A ये मल्टीप्लाई का निशान है इसको बेशक आप ना डालें तो वी कैन डू इट लाइक दिस राइट सो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि अब आपने टोटल प्रेशर निकालना है दोनों कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर आपने निकालना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा बट डैट विल बी इन माई नेक्स्ट वीडियो लेकिन अभी क्या बात कर रहा हूँ कि जो टोटल प्रेशर है वो पी ए और पी बी के बराबर है राइट right? तो आपने क्या करना है पी ए और पी बी की वैल्यूज जो आपने यहाँ ऊपर लिखी थी इनको प्लेस कर देना है इफ यू विल डू इट आपने यहां पर एक स्टेप याद रखना है कि जो एक्स मोल फ्रैक्शन ए है और मोल फ्रैक्शन बी है ये दोनों का जो आपस में अगर सम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमेशा वन के बराबर होता है राइट यू हैव टू लर्न दिस ट्रिक ये एक ट्रिक है ये ट्रिक है आपने इसको याद रखना है अगर आप ये याद रखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर आप बी को लेट से मूव करवाते हैं एक्स ए की वैल्यू के लिए या एक्स ए को मूव करवाते हैं एक्स बी की वैल्यू के लिए लेट से दैट हम बी uh, की वैल्यू जो है वो कंक्लूड आउट करते हैं तो ए को उधर ले आएंगे तो वन माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ प्लेस कर देंगे ठीक है फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B माइनस बी नॉट बी इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा और स्टूडेंट्स फिर देखें ये दोनों वैल्यूज जो हैं दे कंटेन X A मोल फ्रैक्शन इनको आप इकट्ठा लिख लें और इसको इस वैल्यू को आप साइड पे ले जाएं फिर आप इन दोनों में से X A को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से P अब आपके पास अगर टोटल प्रेशर है अगर आपके पास प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट अगर वो डेटे में आपको दे रहा है देन यू कैन कंक्लूड द वैल्यू ऑफ 
मोल फ्रैक्शन ठीक है आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो निकाल सकोगे सो दैट इज वट आई हैव टूडे इन दिस लेक्चर डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेजन और इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूंगा कि कैसे आप डिफरेंट uh, मतलब प्रेशर्स को कंक्लूड कर सकते हैं uh, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो सॉल्वेंट्स हैं डेफिनेटली एक अगर हाई बॉइलिंग लिक्विड है और एक लो बॉइलिंग लिक्विड है तो हाई बॉइलिंग लिक्विड जो होगा उसका प्रेशर जो है वो लो होगा ठीक है और जो लो बॉइलिंग लिक्विड है उसका प्रेशर हाई होगा ये बात दोबारा भी वीडियो को रिवाइंड करके आप सुने जो मैंने भी कही है तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बेहतर अंदाज में बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे सो बेस्ट ऑफ लक and i hope you can draw this equation for a both volatile liquids right so thank you so much for this time